हेलो सही को क्या कहो हेलो क्या कहा क्या कहा ले क्या कहा हाँ विरोध वेरी पवेटिंग आनु मुन्नो टी तो नो टी अंजी पेरे वाचिंग अंडे कोरे पेरे नेर तो तोटे एटिंग आयर नो फिर ने सॉरी है ना यूसे लल्ला रहना तो उन्हें कॉर्सल लेट आई आ आदे ले आदे कॉर्ड पहले ना यानी पो इंदा बारे या नम्बर पत्रे में पेरी वड़े के वेटे तो नो एनी किपा वैश्वमन दारे ना हमारे रेंड एपिसोड दे नल्ले Emalah itu samai yang berani itu. Nair teh dinta kari ngal kum. Anggana, anda baru itu samai. Ada, en, en orang kaya ni semua barang itu nih, like seven fifty five itu barang itu nih. Paksa, ni sanda itu orang tuh porte ke phone baru ati asam orang orang tuh. Ayah, saya, saya actually nair teh mana two face orang orang tuh pun jangan barang ni emalah. Saya ni ada ke berapa mana dah. Amerik, Amerik kari ni, saya ni, entah tu orang ini ni berani afford itu, anda baru itu. Ettra tu alam ini dengan ini, saya ni kerja perut nanda, nalar ini dilawar kerja. Apa, saya ni re edar ke karakter, berapa nanda ala. Apa, saya ni, satu edar mukalil ni, saya perlu saya paranya tu face ni tu baru nampak orang kerja jahat, saya ni cila pada diri. Enu paranya, pasai, saya perlu ni illa alu beri um, edar tu baru nanda, saya edar kerja itu beri um nalar tu paranya dah. Pasai. Alah, itu jahat ada kerja ini ini ke mana? Alah, saya perlu saya perlu jual nalar nanda. Mete two face, sabam pernah juga yang pernah tu. Jadi, satu jadah, al kerjanya jadah, entah tu pernah jirno. Terus perdisi lah macam. Alah, desa pernah pernah lah. Jadah, illa, enggelnya, jangan cuci cepatan, barang tu barangnya binne. Alah, 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 al
പഞ്ചുവാലിറ്റി ഇല്ല അതാ ഇതാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഹേട്ടോ സംഭവം ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അവര് വരിക പോവാ വേറെ ഒന്നും അവര് ചിന്തിക്കില്ല ായി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ലൈവിൽ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ലൈവ് ലൈവ് സംഭവം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ വളരെ നിസ്സാര ഒരു സംഖ്യയാണ് വലിയ സംഖ്യയൊന്നുമല്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ സൈക്കോ ആ ഇതുവരെ ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ വലിയ യൂട്യൂബറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഒന്നും കാണത്ത് പോലുമില്ല ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ശരി ഇനി അടുത്ത ഒരാളെ കണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ നിൽക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനൊരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അതിനല്ല ഇത് നോക്ക് പത്ത് പത്ത് കേൾക്കുന്ന സാറിനായിട്ട് എന്നാണല്ലോ അല്ല അതെ അല്ല അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പത്ത് എഴുന്നൂറ് പേര് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വരുന്ന വരുന്ന ഗസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു ടൈമിംഗിന് ഒരു ഫ്ലക്സ് അല്ല ഞാൻ വേറെ കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സൈക്കോയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യായിരുന്നു ഒരു ലേറ്റ് ആവുമെങ്കിൽ ഒരു ഏഴര അടുപ്പിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു മെസ്സേജ് വാട്സപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോ ഇനി ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോണം ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അറിയുന്നല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഈ ഓസ്കാർ ഓസ്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സൈക്കോ ആ രീതിയിലുള്ള ആക്ടിംഗ് ആയി പോയി കേട്ടോ കലിപ്പോ ഇതാണോ കലിപ്പ് അത് ശരി എന്റെ വാമപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി പറ്റത്തില്ല വാമപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് കൊടുക്കത്തെ കലിപ്പാട്ടോ ഞാൻ തുടങ്ങിയതെന്താ പറയാൻ നിക്കരുത് എന്റെ ഓ എനിക്ക് സത്യം പറയല്ലേ എന്റെ എന്റെ നെഞ്ച് കിടന്ന് ഇടിക്കുകയാണ് സൈക്കോ ലേറ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ആ ലേറ്റ് ആയി ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതുള്ളതാട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ അയ്യോ പിൻ മെസ്സേജ് എടുത്ത് കളയാണ്ട് ഈ സാധനം എന്താ പറയാ പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ കുറെ പേര് എന്ത് തേങ്ങയാടോ വാങ്ങിയാടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് എനിക്ക് അപ്പൊ വന്ന് ദേഷ്യം എവിടെ പോയി സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്തിയപ്പോ വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ കഴിക്കാണ്ട് ഞാൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആയപ്പോ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്താ എന്റെ ഫോണില് കളിക്കണ ഫോണിലെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അപ്പോ ഞാൻ ഇൻട്രോ ഒന്ന് പറയാം നമ്മളിത് ആക്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ് നാളെ ഇനി എന്നെ ആരും തെറി വിളിക്കരുത് പ്ലീസ് ആക്ട് ആണ് ആക്ട് ആണ് നേരത്തെ പ്ലാൻഡ് ആണ് ആക്ടിങ് ആക്ടിങ് പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രോ ഒന്നും പറയാതെ ജസ്റ്റ് ഞാന് ഒരു എന്താ പറയാരിക്ക ഒരു ഇൻട്രോയും ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നടക്കാം കലിപ്പാക്കാം പിന്നെ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കുന്ന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഒരു ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരണം എന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നെ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും ലേറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതി പിടിച്ച് കയറാന്ന് വിചാരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻട്രോ ഞാൻ തരാം ഗൈസ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ നൈറ്റ് നമ്മുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചാറ്റ് വിത്ത് ഡോക്ടർ എന്നാണ് ഇട്ടിരുന്നത് അത് പേര് മാറ്റി കാര്യം പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടും പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് വല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പരിപാടിയാണോ എന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇതിൽ ഇതിൽ ആരാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെർട്ട് ചെയ്തു വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കാര്യം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഗെയിം നെയിം ആണ് ഡി എഫ് എസ് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് അത് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയില്
വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഈവൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിന് റാം വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ടെക്നിക്കലി ക്യാമറ ഒരു ഒരു ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറ്റി ഞാൻ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയുടെ റാം ആക്കി അപ്പോൾ സ്റ്റക്ക് പോയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി അതിലുപരി റെഡ് ബുൾ റെഡ് ബുൾ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് കുറച്ച് ക്യാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കാം വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ കുടിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൈക്കോ സൈക്കോ ഇല്ല ഇല്ല സൈക്കോ റെഡ് ബുൾ കുടിക്കില്ല വേറെ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പേര് നമ്മളിപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കും സൈക്കോ അത് കുടിക്കില്ല സൈക്കോ അവിടെ വേറെ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും ബോട്ടില് ഒരു അനിമേറ്റഡ് ബോട്ടിലാണ് അപ്പോ അതൊരു എന്താ പറയാ ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആണ് സത്യ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സ്റ്റക്ക് പോയോ വിഷ്വൽ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഫറിങ് കാണിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഹാപ്പി കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് വളരെ വളരെ താങ്ക്ഫുൾ ടു റെഡ് ബുൾ ടീം റെഡ് ബുൾ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ് ബുള്ളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടും അല്ലാതെയും വേറെ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു തുടക്കം ആവട്ടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അല്ലേ സൈക്കോ പിന്നെ വെൽക്കമിങ് സൈക്കോ ടു ദ ഷോ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്താണ് സൈക്കോ പറ്റി എന്ത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോവൂ എന്ന് എനിക്കൊരു പേടി കാര്യം ഞാൻ സൈക്കോ എടുത്ത് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാനത് പറഞ്ഞു മറ്റേ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ രണ്ടുപേരുടെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഫുൾ കെ ജി എഫ് മ്യൂസിക്കാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ കെ ജി എഫ് ആണ് മറ്റേ വെടിയുണ്ട ലെവൽ ത്രീ ഹെൽമെറ്റിനുള്ളിൽ കൂടെ തുളച്ച് കയറി എതിരാളിയെ മാളത്തിൽ പോയി ഇടിച്ച് ഇതൊക്കെ കേട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് പോകും എന്തായാലും വൺ ആൻഡ് ഉള്ളി സൈക്കോ ബ്ലൈൻഡ് സൈക്കോ ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വെൽക്കമിങ് ബ്ലൈൻഡ് സൈക്കോ ടു ദ ഷോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവിടെയാണ് എന്താണ് പരിപാടി എവിടെയായിരുന്നു എനിക്ക് വില്ലൻ അല്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ആ സൈക്കോ സൈക്കോ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സാദൃശ്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നിക്ക് വില്ലൻ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ പിടിക്കില്ല ഇപ്പോ കേൾക്കാണോ യെസ് സൈക്കോ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നെ വിഷ്വൽ കറക്റ്റ് അല്ലേ വിഷ്വൽ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ലൈവ് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോ കേൾക്കാണോ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബഫറിംഗ് അടിച്ചതാണ് ആ അപ്പോ സൈക്കോ പറ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ എന്താണ് വിശേഷം ചുമ്മാ ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഒരേ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ പിന്നെ ബോറാവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈക്കാണോ പിന്നെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്താണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂള് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളാണ് വീട് കടയിരപ്പാണ് പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആ ഒരു കൊല്ലം ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ഇറങ്ങി താല്പര്യം നിർത്തിയിട്ടില്ല പഠിത്തം നിർത്തിയിട്ടില്ല ഒക്കെ 
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗെയിമിങ്ങിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻട്രി ഒക്കെ ഓ അത് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ആയിരിക്കും അപ്പളായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ ലൈക് വന്ന സമയം ശരിക്കും വന്നിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല പബ്ജി തന്നെ പബ്ജി തന്നെ ലൈക് ഗെയിംസ് അല്ലാതെ കളിക്കുമായിരുന്നു ഗെയിംസ് ഇപ്പൊ എല്ലാം കളിക്കും പക്ഷെ മൾട്ടി പ്ലെയർ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് പബ്ജി തന്നെയാണ് സീരിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ <laughs> 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 അപ്പോ പ്ലസ് ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പബ്ജി പിന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇവിടം വരെയുള്ള ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഏതാ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറെ കളിക്കാൻ നോക്കുമായിരുന്നു ലൈക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ടീം ടീംസിനൊപ്പം മൂന്നാല് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവരുടെ ഒപ്പം ഫസ്റ്റ് ലാനിമെന്റ് വന്ന ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാ ക്യാമ്പസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നും പറയാം ഇല്ലില്ല അത് ലാനിമെന്റ് കളിച്ചില്ല ക്വാളിഫയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടില് ഒറ്റ മാച്ചിൽ നാല് ടീംസ് നാല് ടീംസിനെ എടുക്കത്തുള്ളൂ ലൈക്ക് ഓരോ ദിവസം എത്രയോ മാച്ചസ് ഉണ്ട് അതില് ഗിവൻ സ്ലോട്ടില് നമുക്ക് ഒറ്റ മാച്ച് തരും ആ ഒറ്റ മാച്ചില് നാല് ടീംസിനെ ക്വാളിഫൈ ആക്കും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് തന്നെ ഔട്ടായി ഫിഫ്ത് അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അത് അതിപ്പോഴും മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ആ സ്ഥലം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നെസ്റ്റ് പഠിക്കും ലൈക്ക് ജോർജ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു സ്ഥലം എത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ പോയ ഒരു കളിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ അത് അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയ കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ക്രൂ ചാലഞ്ച് കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെയായിരുന്നു ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീം തന്നെയാണ് നല്ല പേരായിരുന്നു അവർക്ക് വാനർസേന എന്നും പറഞ്ഞു വാനർസേന അങ്ങനെ തുടങ്ങി പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ കയറുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ഇവന്റ് അല്ലാതെ കളിച്ചത് ഇന്ത്യ സീരീസിന്റെ തന്നെ അതും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീം ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ സീരീസ് അല്ല പബ്ജി മൊബൈൽ ഇന്ത്യ സീരീസോ ആ ഓഫീഷ്യൽ ഇവന്റ് ഓഫീഷ്യൽ ഇവന്റ് ആയിട്ട് അത് ഇയർ ഏതായിരുന്നു അത് 2019 അല്ലേ 19 19 ഫെബ്രുവരി ഹ്മ് ആ 19 ഫെബ്രുവരി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതിലല്ലേ ഫൈനൽസ് ലെത്തുന്നേ അല്ലേ അതെ സ്ക്വാഡ് 99 അല്ലേ സ്ക്വാഡ് 99 ഓക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഇത് സോളിലായിരുന്നു അല്ലേ സോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽസില് മലയാളി അവിടെ എത്തിയത് പിന്നെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്ലൈൻഡ് ലോട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വരവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ അവിടെ ലാനിവെന്റ് കളിക്കാൻ പോയപ്പോ ലൈക് മല്ലു ടീംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നു ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം ലാനിവെന്റ് കളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മോട്ടീവിലായിരുന്നു ഈ ബ്ലൈൻഡ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ ഡി ട്വൽവി ഡി ട്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ഗ്യാപ്പിൽ ലൈക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം അപ്പൊ ഏതോ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഏതോ ക്രൂ ചാലഞ്ച് എന്തുവായിരുന്നു ലൈക് നോർമലായിട്ട് അത് കളിച്ച് നോക്കിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ടീമുമായിട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കയറി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറെ എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ നേരം നല്ല രീതിക്ക് കളിച്ചു ലൈക്ക് ഇല്ല ഇല്ല ഈ ബോസിനൊക്കെ ലൈക് അന്ന് കുറെ പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എ കെ പി ജി എക്ക് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചാറ്റിൽ കാണുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധനം ഒന്നും അറിയത്തോടെ ഇല്ലായിരുന്നു സോമനെ പിന്നെയും പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഐ ജി എൻ ടി മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാ
സോമനെ ഇവിടെ മറ്റേ കേരള ഓഫീഷ്യലോ അതിലുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് അതിലുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ക്ലാൻസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അൾട്രിക കളിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ ഒരു പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഒരുപാട് ടാലൻസിനെ ഇപ്പൊ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ വെറുതെ സ്പാം ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ സാധനം അക്കൗണ്ട് സെല്ലിംഗ് അതും ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാം തുടങ്ങിയത് എല്ലാം തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മെസ്സേജിനും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളൊരു റൂം മാച്ചിന്റെ ഐഡിയക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചറ പറയാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വിളിച്ചാലും നോക്കട്ടെ അത് ഇതും പറഞ്ഞേക്കും നമ്മൾ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും റൂം ഉണ്ടോ പബ്ലിക് എങ്കിൽ പബ്ലിക് എന്നും പറഞ്ഞ അടിച്ചു കയറി ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കളിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഈ ടീംസിൽ കളിക്കുമ്പോ ടാഗ് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു റൂംസ് കളിക്കും ടൂർണമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലാതെ റൂംസ് ക്രിംസ് എന്നൊന്നും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു കളിക്കാനായിട്ട് നിക്കുമായിട്ട് ബ്ലൈൻഡിൽ കയറിയ പിന്നെ അല്ലാതെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ മല്ലു സ്കോഡിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അത് പി എം സി ഒയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഇവന്റിൽ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് വരണം ഇതൊക്കെ തിങ്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയോ ഈ ഡിഫറൻസ് ഹിന്ദി വേഴ്സസ് മലയാളം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഐ മീൻസ് അവരാണ് ബെറ്റർ ഇവരാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് ലൈക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഹിന്ദി അറിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ കളിക്കുന്ന മലയാളീസ് തന്നെ ഉണ്ട് നല്ല ഹിന്ദി പറയുന്ന അന്നോട്ടേ കളിക്കുന്ന ലൈക്ക് ലാനിമെൻസ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ നോക്കാതെ കളിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് അതൊരിക്കലും ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഇഷ്യൂ വരുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്താ ആ ഒരു കൂണിലേക്ക് ഇതാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് ഒരാള് ഇവിടെ മുംബൈ സെറ്റിൽഡ് ആണെങ്കിലും മലയാളി ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ടീമിനുള്ളത് ഒരാള് മുംബൈയിലായിരുന്നു സെറ്റിൽഡ് പക്ഷേ ബാക്കി രണ്ടുപേരും അതെ അതെ മലയാളം ഒട്ടും അറിയത്തില്ല ആയിട്ടാണല്ലോ ഹിന്ദി തുടങ്ങി മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നു ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് അല്ലെ മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങി ഹിന്ദിയിലേക്ക് അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്ന തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ പബ്ജി മൊബൈലിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനും ഞാൻ ഈ ഇത് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് ഒന്നുമില്ല ജോലി സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കളിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് കളിക്കിച്ചതാണ് പക്ഷെ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻ ഇതിനു മുമ്പ് മൾട്ടി പ്ലെയറിൽ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൂപ്പർ സെല്ലിന്റെ ഗെയിംസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഭയങ്കര അഡിക്റ്റീവ് ആവുമെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഇത് ഈ ലെവലൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗോൾഡും ഡയമണ്ടും ഒക്കെ ഇതേ പോണു നമുക്ക് ജോലി സമയമല്ല ഇതിന്റെ പുറകെ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ മറ്റേ ബിൽഡർ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ കഷ്ടം തോന്നും അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പബ്ജി ഭയങ്കര സുഖമാ പബ്ജിയിൽ ആ പ്രശ്നമില്ല പ്രോഗ്രസീവ് ഗെയിമല്ല ഏതാ അല്ലേ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ അമ്മയുടെ ഫോണിലായിരുന്നു കളിച്ചേ അപ്പൊ ഏറ്റവും കലി എന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓറിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഫോണിലേക്ക് കോൾ വരും എന്റെ പൊന്നോ അന്ന് അന്ന് ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് പോകും ഫോൺ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ ചീത്തയും കേക്കും ഓർ എന്തായെന്ന് അറിയത്തൂല്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ റീപ്ലേ നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്തായെന്ന് ഞാനും ഇനിയും ഇങ്ങനെ എന്തോ വലിയ
ഓ അത് അത് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോ ചോദിക്കാൻ വരും നീ എന്തുവാ അങ്ങനെ ചെയ്തേന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ അത് നിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിക്കോളും പക്ഷെ അതാണ് പിന്നെയും എന്റെ പ്രശ്നമല്ല നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞോ ആ എന്നിട്ട് അനിയൻ കയറി ലോ ബേസിൽ അടിച്ചു ലോ ബേസിൽ ചെന്ന് അടിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം എന്നോട് ചൂടായി കൊണ്ടു വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊറേ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ വാറിന്റെ വാറിലാണോ ചെയ്ത് ലോ ബേസിൽ അടിച്ചേ ആ വാറിൽ വാറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് കൈസ് എന്തോ ഒരു ഇട്ടക്കൊരു മിസ്സിങ് ഏഷ്യാനെറ്റ് പണിത് എന്നാണ് ഒരു മിസ്സിങ് ഒരു സെക്കൻഡിന് ഒരു കട്ട് കയ്യില് അതെന്താണെന്തോ പവർ കട്ട് പോലെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ പബ്ജിയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സംസാരിച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അടിക്കണം അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് പബ്ജിയിൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഇനി ഇനിയുള്ള ഭാവി പരിപാടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പബ്ജിയിലെ പബ്ജിയിലെ ഇപ്പൊ ഗെയിം തിരിച്ചു വരുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബാൻ ചെയ്തത് എത്രത്തോളം എഫക്ട് ചെയ്തു കോമ്പറ്റീറ്റീവില് നല്ല രീതിക്ക് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഇവന്റ്സ് നടന്നതിന് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബറിലല്ലേ പോയേ പി എം സി ഒ സെപ്റ്റംബർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു നാല് ഇവന്റ് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞിരുന്നതിന് ഒരു ഇവന്റ് ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് പറഞ്ഞു ക്യാമ്പസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതും നടത്താൻ പറ്റിയില്ല ഒഫീഷ്യൽ ഇവന്റ് നടത്താതിരിക്കുവായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല രീതിക്ക് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടൻ ക്രിയേറ്റർ അല്ല സോറി ഒരു സ്ട്രീമർ എന്നുള്ള രീതിയില് ഇപ്പോഴും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനും മാത്രല്ല ഓഡിയൻസും കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തന്നെയാണല്ലോ ഗെയിം ബാൻ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതില് സന്തോഷമുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വരേണ്ടതായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദീപാവലിയുടെ സമയത്തായിരുന്നല്ലോ ഇന്ത്യ വെർഷന്റെ ഒരു ടീച്ചർ ഒക്കെ വന്നത് നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് തീരാറായി നാല് മാസമായി ബാൻ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ആറ് മാസമായി അല്ലേ അനൗൺസ്മെന്റ് വരുമ്പോഴും ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുമ്പോ വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നാ മതി അല്ലാതെ എന്ന് വരും നാളെ വരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ തുടങ്ങണ്ട എന്ന് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെയായി അത് മാത്രല്ല ഇത് പബ്ജി മൊബൈൽ കമ്മിങ് സൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ആൾക്കാർ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വരും നാളെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ മാത്രല്ല ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അത് വെച്ച് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇപ്പേ വരുന്ന ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് അവിടെ കണ്ടന്റ് എനിക്ക് ഡെയിലി രാവിലെ ഗൂഗിള് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും പബ്ജി മൊബൈൽ കമ്മിങ് സൂൺ ഡേറ്റ് റിലീസ് ഡേറ്റ് മറ്റേ യു ആർ എൽ ദേഷ്യം വരും ഞാൻ എപ്പോഴും നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അടിച്ചു വിടുകയാണ് എന്നാലും വരും 
അപ്പോൾ ചാറ്റ് മൊത്തം ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്താ സംഭവം എനിക്കോ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യമൊന്നും പ്രശ്നമാണ് എന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സൈക്കോടെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും പറയണ്ടേ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പ്രേമലേഖന അല്ല കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയറേ പോയിട്ടുള്ളു അല്ലേ അത് സാധാ നോർമൽ എവിടെ ഞാൻ മറന്നു സോറി കേട്ടോ എം എ കോതമംഗലം കോതമംഗലത്ത് ഗേൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പ്രേമലേഖനം അതെന്തുവാ അയ്യോ കൊച്ചിനെ അറിഞ്ഞുകൂടെ കേട്ടോ സോറി സോറി കുഴപ്പമില്ല അല്ലിനി ആ ഇത് ചിലപ്പോ നേരത്തെ സെറ്റായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പ്ലസ് ടുലേ തുടങ്ങി സംഭവം ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഗേൾഫ് പ്രേമം ഈ ലുക്കിന്റെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ലുക്ക് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിലോട്ടാണോ അല്ലല്ല ഈ പ്രേമം അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ വളർത്തി അങ്ങനെ അതാണോ എന്തായാലും <laughs> 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 എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൽ ഇത് എനിക്ക് ഇതില് ബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കമന്റ് ആണ് എന്നെ ദേവേത് സദാചാര ഇപ്പോ അല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഹെയറിനോട് വളർത്തുന്നതിന് ഇതുണ്ടായിരുന്നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ കോളേജ് ഇറങ്ങിയത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം വെട്ടി പിന്നെ വെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് പിന്നെ വളർത്താന്ന് വിചാരിച്ചു അന്ന് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇല്ലല്ലോ പി എം ഐ എസ് ഒക്കെ വെട്ടി സെറ്റ് ആക്കിട്ടാ പോയെ മുടിയൊക്കെ സൈഡൊക്കെ വെട്ടി എന്റെ പൊന്നോ കഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല കൊണ്ടാണോ അത്ര അതോ ഞങ്ങൾ അത്ര ഇതൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ അതാ കണ്ടത് ആക്ച്വലി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ അടുക്കം കണ്ട് നടന്ന എന്തോ സംഭവം അരി വാങ്ങാൻ അതിനൊരു ഭയങ്കര ഇല്ലെന്നാണോ 
ഒരുപാട്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ
വാച്ചിങ് വളരെ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ട്വന്റി കെ ട്വന്റി ഫൈവ് കെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ കെ ഫൈവ് കെ ലൊക്കെ ആയിട്ട് ചുരുങ്ങിയ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ വാച്ചിങ് അത് ബോധർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ആ വ്യൂവേഴ്സിനെ ഒന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുക പുള്ളിക്കാരനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അയ്യായിരം പേരെ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കൂ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് പബ്ജി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലൈക്ക് എന്റെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കും എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓഡിയൻസിന്റെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അറിയാമല്ലോ ലൈക്ക് നല്ലൊരു ഗെയിമിന്റെ ഒരു ലൈക്ക് റൂം മാച്ചസ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും മിക്ക വരുമ്പോഴായിരിക്കും മിക്കവാറും ആ ഒരു കൗണ്ട് കൂടുന്നേ അപ്പോഴേ അറിയാം ഓഡിയൻസിന്റെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അല്ലാതെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ടു കെ ടു ത്രീ കെ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്താലും വരുന്നവരുണ്ട് ലൈക്ക് ഗോഡ് ഓഫ് വാർ ചെയ്തപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പി സി ഗെയിംസ് കൺസോൾ ഗെയിംസ് പി എസ് ഫോർ ഗെയിംസ് കളിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു പി സി ഗെയിംസ് കളിച്ചപ്പോ ആ ഒരു ഓഡിയൻസ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നോക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവര് നമ്മൾ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഹാ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അത് ശരിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത്രയും പേര് ലൈക്ക് ആര് ആയിരങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോ നിർത്താൻ തോന്നത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ നല്ല കാര്യമാണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മുടെ എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം അല്ലേ സൈക്കോ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഇതേ വരാം കുറെ ആൾക്കാർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അതിൽ നൂറ്റി എത്രയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു അതില് ഒരു അമ്പത് അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് സൈക്കോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവര് ഓക്കെ സൈക്കോ എന്ന് മാത്രല്ല മൊത്തം ഗെയിമിങ് സിനാരിയോ നമ്മുടെ ഗെയിമിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പബ്ജി മൊബൈല് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രതീക്ഷ എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് അത് എത്ര ആൾക്കാർ അതിനെ വിമർശിച്ചാലും ശരി എത്ര ആൾക്കാർ അതിനെതിരെ ബാൻ ചെയ്താലും ശരി നമുക്കൊക്കെ ഒരു വഴി ആക്കി തന്ന ഒരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു പബ്ജി മൊബൈൽ ഈവൻ നമ്മളൊക്കെ ഗെയിം ഞാനും അതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പല ഗെയിംസും പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ആയാലും അത് ഇതൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഇ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കരിയർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ ആക്ച്വലി മര്യാദയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു ഗെയിം
നമ്മളൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മോട്ടിവേഷനും ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക റോൾ മോഡൽ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതിൽ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സാധനം ബാനും വന്നത് സോ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സപ്പോസ് പബ്ജി ബാൻ ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ പബ്ജി പരമായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മേഖലയിൽ വരുന്ന പ്ലെയറിനും അതുപോലെ ഒരു ഈ സ്പോർട്സ് ടീമിനും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ സ്പോർട്സ് ഓർഗുകളുണ്ട് പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓർഗ് എന്നുള്ള ചിന്ത പോലും ആർക്കും ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാല് പേർക്ക് കൂടി കളിക്കാമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പണമിടപാടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ അതുപോലെ പ്ലെയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവൈസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് ക്യാഷ് സ്പെൻഡിങ് ടൈം സ്പെൻഡിങ് നമ്മുടെ പഠനം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇനി അതിലോട്ട് എങ്ങനെ കിടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൺഫർമേഷനും ഇല്ല ഗെയിം വരുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോ അതിനൊരു ബേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ പഠിത്തം നിർത്തിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിന് വേണ്ടി വേറെ ഇല്ലാത്തടത്തുനിന്ന് പൈസ മേടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇതിപ്പോ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഗെയിം വഴി തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് സ്ട്രീം സ്ട്രീം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ തന്നെ ടാസ്ക്കാണ് ലൈക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയറെ ജസ്റ്റ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഐഡിയ എപ്പോഴും കണ്ടന്റ് ഇട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ കോമ്പറ്റീഷൻ കളിച്ചല്ലാതെ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് സീനാണ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് കോമ്പറ്റീഷൻ കളിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഓൾറെഡി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പറയാം ആസ് എ സ്ട്രീമർ ഇതാവുന്നുള്ളത് അല്ലാതെ സ്ട്രീം ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഒരു ടാസ്ക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇപ്പൊ പിള്ളേരുടെ ഒരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രീം കണ്ടിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ മിക്കവാറും അങ്ങനെ തോന്നുന്നേ സ്ട്രീമേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി ഒരു അങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നേ കാരണം വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രഷനിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിൽ എത്തണം എന്നുള്ളത് യൂട്യൂബ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ഒരു തോട്ട് ആദ്യം യൂട്യൂബിൽ പച്ച പിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഇപ്പൊ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കില്ല ഗെയിമിലൊരു വരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു അഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ കാരണം ശരിക്കും അറിയത്തില്ല എന്ന് വരും എപ്പൊ വരും എന്നുള്ളതും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടീവ് നല്ലതല്ല തൽക്കാലത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട അതൊരു നിങ്ങൾ ആരും അതിനൊരു ഹേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കരുത് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആർക്കും മോശമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഏജിൽ ലൈക്ക് കൊച്ചിലെ തൊട്ടേ കളിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഏജിൽ ഗെയിമിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രായമാണല്ലോ അപ്പോ അതിൽ നിന്നൊരു ഹൈപ്പ് ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാകത്തില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പഠിക്കാനുള്ള ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ജോലി നോക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ എന്തെങ്കിലും ഈ സാധനം വരുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇതിനു വേണ്ടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാം അതെ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാലും നോക്കിയിട്ട് വേണം ലൈക്ക് എല്ലാ സൈഡും ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ബാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ അത് ഒരുപാട് പേര് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാ ഒരു സാധനത്തിന് ബാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കൺട്രിയിൽ ബാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കളിക്കുക
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കമന്റ് ആണ് അതായത് യൂട്യൂബ് നിർത്താൻ പോവാണല്ലോ എന്ന് ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും യൂട്യൂബ് നിർത്താൻ പോകാന്ന് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോണ്ടന്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വളച്ചതാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല ഇല്ല ലൈക്ക് യൂട്യൂബ് നിർത്താൻ പോകുന്നല്ല നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരൂലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്കൊരിക്കലും ഇതിൽ സെറ്റിൽ ആവാനുള്ളതല്ല എന്റെ ഇന്റൻഷൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സർവേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പിന്നെ <laughs> 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 അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു രസോ അപ്പൊ അതിനെന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സേവിങ് അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ടും സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്ന് കണ്ട് സോൾ എന്ന വളരെ അധികം ഹൈപ്പ് ഉള്ള ക്ലാനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബ്ലൈൻഡിൽ കയറിയ ടൈം എപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്ത ഡിസിഷൻ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പണ്ട് ഡി എഫ് എസ് റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ചത് സീൻ കളികൾ ഐ ജി ഡോട്ട് വാണ്ടർ ഇട്ട കമൻ്റ് ആണ് ആണോ അന്ന് അന്ന് എനിക്ക് ആ റൂം സ്ട്രീം ചെയ്ത ഡോക്ടർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സാനോക് മാച്ച് ആയിരിക്കും അതെ നിങ്ങള് മറ്റേ നമ്മുടെ ഫിഷിനൊക്കെ അടിച്ച് പരത്തി അവൻ കേൾക്കണ്ടെ കൊല്ലവും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര കമന്ററി ആയിരുന്നു തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തും പിന്നീട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ കളി എനിക്ക് മറ്റേ ഇതൊക്കെ വന്ന് ജോലി തിരക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നു ജോലി ഞാൻ ബാംഗ്ലൂര് ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രഷർ വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പതിയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ ഗെയിം കളി നിർത്തിയിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള തിങ്കിങ് അതാണ് എ കെ എഫിലോട്ട് പിന്നീട് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് സോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് ആ ഡിസിഷൻ തെറ്റായി പോയോ ായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ <laughs> 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 സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ടൈമില് ചാനൽ തുടങ്ങി യൂട്യൂബോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു ലൈക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും കൂടി മലയാളീസിന് കുറവായിരുന്നു ലൈക്ക് ഒരു മലയാളി പ്ലെയർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് കയറിയ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വന്ന് തുടങ്ങിയത് അല്ലാതെ ലാനിവിന്റെ കളിക്കാൻ പോയപ്പോഴും വളരെ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ സോളിലാണെന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കാരണം ആരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയ അച്ചീവ്മെന്റിന്റെ പേരിൽ നമ്മള് എനിക്ക് അറിയിക്കാത്ത ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു ടീമിലുണ്ടായിരുന്നത് 
ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ആ ഒരു ടൈമിൽ ലൈക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കുറെ ഡിസിഷൻസ് കൊണ്ടാണല്ലോ അന്ന് അന്ന് അത്രയും വലിയൊരു ലെവലിൽ എത്തിയത് ഉറപ്പായിട്ടും ലാനുവിൻ്റെ കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവർക്കുടെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ നേരിട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ വന്നപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇവന്റിന് സോളായിരുന്നല്ലോ ഫസ്റ്റ് ജയിച്ചത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി തന്നെ മൂന്ന് മൊബൈൽ പ്ലെയേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ടീം ആയിരുന്നു ലൈക്ക് സോളിൽ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിലും അവർ ആദ്യം വേറൊരു ലാനിമെന്റ് കളിക്കാൻ പോയിരുന്നു മൗണ്ടൻ ഡ്യൂയുടെ ഏതോ ഒരു ലാനിമെന്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല അതിന്റെ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ട് വൈപ്പർ റോണക്ക വൈസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവർ നല്ല രീതിക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ കളിക്ക് വരുമ്പോഴും ഫൈനൽസിലായിരുന്നേലും കാണായിരുന്നു എത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടീം എന്നുള്ളത് അത് ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻ തെറ്റല്ല ഇല്ല ഡിസിഷൻ തെറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള മലയാളികളിലേക്കാളും ആ അതെ അതെ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മലയാളിയായിട്ട് നമ്മൾ വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടി വന്നേനെ ഇല്ല മലയാളി എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം എനിക്കറിയാം പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നതും കൊണ്ട് പറയാം ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീംസില് നല്ല ടീംസിൽ കളിക്കുന്ന മലയാളി പ്ലേയേഴ്സിനെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അല്ല അത് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് അർഹിച്ചൊരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സൈക്കോ ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ മാറ്റി ചിന്തിച്ച് ബ്ലൈൻഡ് തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഒരു പാർട്ട് ആവുന്നു പിന്നീട് പി എം ഐ എസ് വരുന്നു അല്ല പി എം സി ഒ വരെ എത്തുന്നു അല്ലെ പി എം സി ഒ പി എം സി പി എം സി ഒ വരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൈക്കോ ആരാണെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ സൈക്കോ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അറിയപ്പെടേണ്ട വേറൊരാൾ സോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയർ ലൈക്ക് അന്ന് തൊട്ടേ കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ എനിക്കറിയാവുന്ന ഈവോ ഇഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട് അതെ മലയാളിയാണ് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ പുള്ളി ഇപ്പൊ ടീം എക്സിൽ കളിച്ച പ്ലെയറാണ് ടീം എക്സ് ഈവോ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പേര് ലൈക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ലൈനപ്പ് ആയിരുന്നു ബാൻഡിന് മുന്നേ വരെ അവരിപ്പോ കളിക്കാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ മലയാളിയാണ് പുള്ളി ലൈക്ക് മലയാളിയല്ല തമിഴനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രിവാൻഡ്രോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലൈക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീംസിൽ കളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ടീംസിൽ കളിച്ച് കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയാത്തവരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ മലയാളീസിന് അറിയാത്തവരുണ്ട് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ ആസ് എ പ്ലെയർ അറിയാം ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഡിയൻസിന് ആസ് എ പ്ലെയർ അറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അച്ചീവ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല നമുക്ക് അവർക്ക് അർഹിച്ച അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അല്ലെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബർ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പൊ സിനാരിയോ പോകുന്നത് എവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയാണെങ്കിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ഒരുപാട് പേര് കോമ്പറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് റൂം മാച്ച് ആണെങ്കിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് റൂമെങ്കിലും കളിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ രണ്ട് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പോവാണ് ഈവനിങ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അപ്പൊ അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിനു വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നെ യൂട്യൂബും കൂടെ തുടങ്ങിയാലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ വരുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി അല്ലെ ഒരുവിധം ഇപ്പൊ നോർത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കണ്ണന്മാർക്കും ഓരോ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഉണ്ട് സോ ആൾവേസ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അല്ലെ റെക്കഗ്നേഷൻ അതൊക്കെ
യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനും രണ്ടും രണ്ടാന്ന് ഉള്ളൊരു തോട്ട് വരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ കോം റൂംസ് കളിക്കുന്നത് കണ്ടന്റ് ഇടാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ലൈക്ക് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പക്ഷെ അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഇത് മാറിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന ലെവലിൽ കളിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വരും അങ്ങനെ കുറെ അത് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ലൈക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അവർക്കറിയാം ഇത് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനിലല്ല കോമ്പറ്റീഷനിലാണെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അവർക്കുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻ മാത്രം നോക്കി യൂട്യൂബ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളവരൊക്കെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുമായിരിക്കും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിമേ തുടങ്ങി ഞാനൊരു സംഭവമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കിട്ടുന്നോ എനിക്ക് പല ആൾക്കാരുടെയും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഹു വാസ് യുവർ ഇൻസ്പിറേഷൻ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലേയിങ് പബ്ജി വൈ ദേ സീറോ സെവൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഗെയിമിൻ്റെ പേരിൽ ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ ഗെയിം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗെയിമിൽ തന്നെ നോക്കി ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലാതെ വീഡിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ കാണാറില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മറ്റൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഇല്ലില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ അവിടെ നോർത്തോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മലയാളത്തിലെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലൈക്ക് വളരെ മുന്നേ തുടങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അന്ന് യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്കായ ഒരു ടൈം അല്ല ലൈക് ഈവൻ മോട്ടലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായില്ല ആ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ലൈക് സീസൺ വണ്ണിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ <laughs> <laughs> അല്ലാതെ <laughs> 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 ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പറഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ ലെവൻ ആയിരിക്കും ടെൻ ആർ ഇനി എടുക്കുന്ന ഒരിക്കലും നല്ലൊരു ഐഡിയ അല്ല ടെൻ ആർ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ലെവൻ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ചോദ്യം ആ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചായിരുന്നു അത് തന്നെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ കോമ്പറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഹയർ ലീഗ്സ് ആൻഡ് എനി സജഷൻ ടു ന്യൂലി കോമ്പറ്റീവ് പ്ലേയേഴ്സ് അത് കിട്ടി ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ലീഗ് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിലെ ലീഗ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഹയർ ലീഗ്സിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് ക്രാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുള്ളിയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലീഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഇവിടെ നിന്നുള്ള റൂംസും നോർത്തിലെ ഒരു റൂംസും അവിടെ എന്ത് എന്താണ് ഒരു ലാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആദ്യമൊക്കെ ലൈക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം മുന്നേ ഗെയിം ബാൻ ആവണ വരെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് സോണിൽ ആൾ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ റൂംസിൽ ഇനിഷ്യലി എല്ലാണോ അടിച്ച് തീരുമാനമാവും അതെ 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 ലൈക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാറില്ലായിരുന്നു സോൺ കയറുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ കുറവായിരുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി 
പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റോടെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അന്ന് പക്ഷേ അവിടെ ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് ടി വൺ ആണെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ മിക്കവാറും ഈ കളിക്കുന്ന ഇപ്പം കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നവർ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തണതിന് മുന്നേ ചെറിയ ടീംസിലായിരുന്നെങ്കിലും പണ്ട് തൊട്ടേ കളിക്കുന്നവരാണ് അതിലെ വ്യത്യാസം എന്തായാലും കാണാറുണ്ടാവും കളിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സോണിലെ ആളില്ലാതെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇല്ലായ്മ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആരുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഇല്ലായ്മ ഓപ്പണൻസിന്റെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കളിക്കുന്ന മറ്റു ടീംസിന്റെ ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് കളി ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള കാര്യം അപ്പൊ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സോൺ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യം അടിച്ചു കളിക്കുകയാണെങ്കിലും എൻസോൺ വരെ നിന്നാലേ കളി ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ടീംസ് വൈപ്പായി തീരുന്ന ഒരു കളി ഉണ്ടാവ ലൈക്ക് ഫോർത്ത് സോണിന് മുന്നേ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവത്തുമില്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴേലും ലാസ്റ്റ് വരെ കാണും എൻസോൺ വരെ എന്തായാലും കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ഫേസ് വരെ ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഭയങ്കര തിങ്കിങ്ങിൽ ഐ ജി എൽ ഒരു ആ ഗെയിമിന്റെ പറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് സൈക്കോ ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗെയിമിന് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല കുറെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ എഫേർട്ട് അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേറെ ഗെയിംസിൽ ഇല്ല മൾട്ടി പ്ലെയർ അങ്ങനെ അധികം കളിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു സ്കൂളിലായിരുന്നു എന്നല്ലോ ലൈക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ വരെ സ്കൂളിലായിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല എനിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ കളിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ഗെയിംസിലൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുമില്ല പബ്ജി തുടങ്ങിയ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടുമില്ല ചെയ്യാൻ ചാറ്റിൽ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് സ്പാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കാസ്ട്രോ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ സ്ട്രീം ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അർത്ഥം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ലൈക്ക് ഗെയിം പ്ലേ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കുറെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ജെനുവിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇത് സ്ട്രീം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മൊബൈൽ സ്ട്രീമിംഗ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് കാണാൻ കാരണം തന്നെ പുള്ളി വീഡിയോ ചെയ്തേ കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ടാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാമറ അല്ല വേറെ സ്ട്രീമിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാമറ മിക്കവാറും അല്ല മിക്കവാറും അല്ല ആ ക്യാമറ തന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് കാസ്ട്രോ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു സ്ട്രീമിങ്ങിന്റെ ലൈക് സ്ട്രീമിംഗ് സെറ്റപ്പിന്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ആ അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്തായാലും പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ എന്ന് തന്നെ എന്താണ് കാസ്ട്രോ പറ്റിയ ഒരു പേഴ്സൺ തോന്നിട്ടുള്ളത് പബ്ലിക്കിലുള്ള ഇത് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അന്ന് കളിച്ചപ്പോളേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളെങ്ങനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കെന്തോ ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ട്രീമിൽ എന്താ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു അത്ര ക്ലോസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് അല്ല അത് അവർക്കടെ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന വ്യൂസിന് വേണ്ടിയാണ് ലൈക്ക് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടാലേ കാര്യമുള്ളൂ എങ്കിലേ കാണുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നടക്കണ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കാന്റൻ ടോളീസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്ന് വെള്ളം കോരിയപ്പോൾ ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് ആരും കാണത്തില്ല ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അത് ആ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ അവർക്ക് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ലൈക്ക് ആൾക്കാരെ ക്ലിക്കും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ 
വിഷ്വലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് അവര് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ വിഷ്വലായിട്ട് അവരെങ്ങനെ കണ്ടു അത് കണ്ടിട്ട് അവരങ്ങനെ പറയും ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ എന്തായാലും വരാറുണ്ടാവും ഇറിറ്റേഷൻ വന്നു ഹാ പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവും വരുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് കൊടുത്തു വിടാറുള്ളു അങ്ങനെ <laughs> 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 അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കും ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കാത്ത കാലത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല വാട്ട് ഐ സെഡ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സെറ്റ് ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് റിഗ്രറ്റ് വാട്ട് ഐ സെറ്റ് ഇത് വളരെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ അതെ അതെ അത് ആൾക്കാരിപ്പോ എന്താ കുത്തിപ്പൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തിരിച്ചെടുത്തോ നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല എനിക്ക് എന്റെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഹലോ ശരിയാ ഹാ കേക്കാം ഓക്കെ പച്ചറട്ടെ ആ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്നോട് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ പറയേ പറഞ്ഞു മറ്റല്ല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനൊന്നും മറുപടി ഇല്ല गाइस എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ സംഭവം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ റീസെന്റ്ലി ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചു അതൊക്കെ പോട്ടെ പിന്നെ എന്താണ് ഇനി എന്നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെല്ലാം അറിയാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്നെ പറ്റി അല്ല പൊതുവേ എ കെ എഫ് ഒരുപാട് പേരുടെ ഗ്യാസ് പോയി നമുക്കിപ്പോ ഇറങ്ങാനും വയ്യ എന്നാ നിർത്തി പോവാനും വയ്യ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് എ കെ എഫ് നിൽക്കുന്നത് ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ അതർ ഈ സ്പോർട്സ് ഓർഗനൈസേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് നല്ല ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരാ ഇപ്പൊ സ്കൈ ആയിക്കോട്ടെ ഈ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ആയിക്കോട്ടെ നോട്ട് വിൻ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു ടേംസിലാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു ഡിസിഷനിൽ നിൽക്കുവാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം കൺട്രിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാ ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആരും ആയിക്കോട്ടെ മിനിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഒരു നിയമത്തിന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ അവർ ഒന്നിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു പബ്ജി ബാൻഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് നമ്മളത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവൻസ് ഒന്നും നടത്താത്തത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക നടത്തരുതെന്നൊന്നും ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നടത്തരുതെന്നും കളിക്കരുതെന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷേ എ കെ എഫിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാര്യം നാളെ ഈ സാധനം വരുമ്പോഴും ഇവരൊക്കെ തന്നെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അത് ഫോർ ഷുവറാണ് ഇപ്പൊ നോട്ട് വിൻ ഗെയിമിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ സ്കൈ ആയിക്കോട്ടെ ഇ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ ഈ ഈ ഗ്യാങ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പി എം സി ഒ റീജിയണലി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട് വിനാണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ റീ സോറി കൺട്രിയിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് നോട്ട് വിനാണ് അവർ തന്നെയാണ് റീജിയണൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തു സ്കൈക്ക് കൊടുത്തു ഏത് തമിഴ് ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അവർ ബംഗാൾ ചെയ്ത് എടുത്ത് കളയാനുള്ള ഒരു പ്ലാനായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി നേരത്തെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വന്നതായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഉറപ്പായിട്ടും വ്യൂവേഴ്സ് നല്ല രീതിക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോലും വെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ വൈപ്പർ ഈ സ്പോർട്സ് ഈഗൾ അതുപോലെ ടു ഫേസ് ഗെയിമിങ് പി എൻ എക്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു കാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വൽ കണ്ട് എങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാര്യം അവർ
അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സാധനം പോയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലത്തെ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അത് പോയതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റുകൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറേ സങ്കടങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഇത് വരുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് എ കെ എഫിനെ പറ്റി എന്താണ് സൈക്കോ അഭിപ്രായം ഞാൻ പിന്നെ പണ്ട് തൊട്ടേ കാണുന്നൊരു അന്ന് എ കെ പി ജെ എന്നായിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ ഉള്ളതായിരുന്നു ലൈക്ക് കാണുന്നതാണല്ലോ അതെ പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ റൂംസ് കളിച്ചാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കളിച്ച റൂംസ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെന്തോ വന്ന് എഴുതി എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അന്ന് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്തോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എല്ലാരുടെ അങ്ങനെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ഓരോ ഇവന്റ് വരുമ്പോഴും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കളിക്കാറുമുണ്ട് കളിക്കാൻ നോക്കാറുമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൽ പക്ഷെ ബാൻഡിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം ഡൗൺ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം പബ്ജി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അത്ര സ്നേഹമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വേറെ ഇവിടെ ഇല്ല ഇത്രയും യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ കിടന്ന ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഇത് വളരെ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജിന്റെയും താഴെയാണ് വളരെ ചെറിയ നെഗറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻസും കാര്യങ്ങളും ഹേറ്റ് സീരിയസ്ലി നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നല്ല നല്ല ഹേറ്റാണ് അതൊന്നും പറയുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്നും അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് മടിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ടും ഇല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല പിന്നെ വാച്ചിങ് ഇല്ല പിന്നെ ഇവൻറ്റിനും താല്പര്യം ഇല്ല കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ചുമ്മാ എന്തൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ നിന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സിനാരിയോ ഇ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ള ടേം തന്നെ അതാണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ് അതിനകത്ത് വേറൊന്നും ഈ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മറ്റേ ഓൺലൈൻ റമ്മി കളിച്ചാൽ പോരെ അല്ലേ ഈഗിളിനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് ഈഗിളിനെ പറ്റി പാട്ട് പാടാം അയ്യോ ഞാൻ കളിയാക്കിയതാ കളിയാക്കിയതല്ല എന്നെ തന്നെ കളിയാക്കിയതാ പാട്ടുകാരനാണല്ലോ അയ്യോ അതൊന്നും പറയത്തില്ല ടീമായിട്ട് വരെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ കൊറേ പേര് അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ളവരാണോ അല്ലോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലാതെ പിന്നെ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഗാങ്ങിൽ നിന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ മീറ്റ് ആ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പെയിനും സോമനും പിന്നെ സോൾജറിനെ അത് മറ്റേ ഞങ്ങൾ പോയി പോ ആ അല്ലാതെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ആ അല്ലാതെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല സോൾജർ എങ്ങനെ എന്നു സൈക്കിഡ് സൈക്കിഡ് സോൾജർ അല്ലേ അയ്യോ സോൾജർ എന്ന പൊന്നു സോൾജർ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു യുകെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി പി എം സിയുടെ ടൈം ആയിരുന്നപ്പോ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണതിന് മുന്നേ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്ലെയറിനെ വേണ്ടി വരും ലൈക് നിക്കിന്റെ അൺസെർട്ടനിറ്റി ആയിരുന്നു വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ലൈക് പോർച്ചുഗലിൽ പോയേക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉള്ളപ്പോ എന്തായാലും സോൾജറും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള് വിളിച്ചാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ പെട്ടു പോയ സോൾജർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മനസ്സിലില്ല ചെറിയ എന്ന സമയത്താണേലും ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനും എക്സ്പെയിനും സോമനും മാത്രം ഉള്ളപ്പോ ഓട്ടോക്കാരോട് എക്സ്പെയിൻ ഹിന്ദി പറയണ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഓട്ടോക്കാരൻ വിട്ടെടുത്ത് അടുത്ത സിറ്റി വരെ പോയി പുള്ളി പോയി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അമ്മ അതിൽ അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നെ സോൾജർ വന്ന പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ അവരുമായിട്ട് നല്ല കമ്പനി സ്ക്രിംസ് കളിച്ചപ്പോ ഞങ്ങള് നാലുപേരും തന്നെ സ്ക്രിംസും ഓൺലൈൻ ക്വാളിഫയേ
ചെയ്തിരുന്നു നോട്ട്ബിനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ലൈക് ഒരു മലയാളി എന്റെ നോട്ട്ബിനിൽ പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചു എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഷെൻഗൻ വിസയുടെ ഇഷ്യൂ ആണ് ലൈക്ക് യൂറോപ്യൻ കൺട്രി പോകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഈവന്റിനെ വിളിച്ചാന്നും ആ ഒരു ടൈപ്പിന് അങ്ങനെ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിടത്തില്ല അവിടുന്ന് ലൈക്ക് ഡബിൾ എഫേർട്ട് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും കുറെ നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒരുമിച്ച് കളിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കളിക്കുമ്പോ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സിംഗും അല്ലെ നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല 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 ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു സ്പോർട്ടിലാണ് അവിടെ ചെന്ന പിന്നെയാണ് ആ അവിടെയാണ് പണി കിട്ടി സത്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല അല്ലെ പിന്നീട് ഇല്ല പിന്നെ ലാനിവിൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല 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 ഓ ശരിയാണല്ലോ പിന്നെ ലാനിവിൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ലാനിവിൻ എന്നാ ഈ ഈ ഗെയിമിൽ ഈ ഹാക്കർ ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പൊ കുറെ പബ്ജിയുടെ ഈ ഒഫീഷ്യൽ ഇവന്റിന്റെ മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചില ടീംസിനെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് അവര് ഹാക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചീറ്റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിനാരിയോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഗെയിം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടോ മേഖലയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഓൺലൈൻ ക്വാളിഫൈസ് ആണ് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പി എം സി ആണേലും ആ ഒരു എത്രയോ മാച്ചസ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് എത്രയോ മാച്ചസ് ഉണ്ട് അത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ടഫ് ലൈക്ക് കിൽസും എടുക്കണം ഡിൻ എട്ട് എട്ട് കളിയാണോ എന്നറിയില്ല ഹാ എട്ട് മാച്ച കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഡിന്നർ എന്തായാലും വേണം പ്ലസ് കിൽ പോയിന്റ്സും വേണം ആവറേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിൽസ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് കിൽസിന്റെ അടുത്ത് വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഹാക്കേഴ്സ് ഉള്ള ലോബി ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഹാക്കേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയതും അല്ലാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ലൈക് സർവൈവ് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക് അങ്ങനെ അത് ലൈവിൽ വന്നിട്ടും ഉണ്ട് ലൈക് ഓൺലൈൻ ക്വാളിഫയേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ സെക്കൻഡ് ഡേ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കളി അങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച ഹാ അങ്ങനെ പിടിച്ച ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സി എസ് കോ എന്നുള്ള ഗെയിം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരൊറ്റ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഭർത്താ അറിയോ അതെ അതെ എനിക്കറിയാം ലാനിവിൻ്റെ ഒരാൾ ചെയ്ത ഫോർ സെക്കൻഡ് ഒപ്റ്റിക് ടീം ഒപ്റ്റിക് ആണ് ടീം ഒപ്റ്റിക്കിൻ്റെ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവരിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാഷണൽ വൈഡ് ഒരു കോളേജ് ഇത് നടത്തി നല്ല പ്ലേയേഴ്സിനെ ടാലന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആ ടീംസ് എനിക്കറിയില്ല പേരൊന്നും ഫോർ സെക്കൻഡ് അറിയാം അങ്ങനെ ഇവർ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പോയ മത്സരത്തിനാണ് അണ്ണൻ അവിടെ പോയി ഹാക്ക് ചെയ്തത് അത് എൻ്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ബാക്കിലിരിക്കും അതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് യൂട്യൂബില് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും അണ്ണൻ പെട്ടെന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഒറ്റ ഇൻസിഡന്റിൽ നിന്നു സി എസ് കോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ വാലറന്റ് ഉണ്ട് ഈ അടുക്കൊരു ടീം ഹാക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു സിനാരിയോ വന്നതാണ് ഓൾറെഡി റൈഡ് ഗെയിംസ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അങ് സെർവർ കൊണ്ടെന്നെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് ആയിട്ടൊന്നും വന്നില്ല സൗത്ത് ഏഷ്യ ബേസ്ഡ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ഇനി സിനാരിയോ കണ്ടിട്ട് വരാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഹാക്കിങ് സിനാരിയോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഇത് വരുമോ അല്ലെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഇവന്റ് ഓർഗനൈസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ഹാക്കറുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരിക നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇവരിപ്പോൾ റൂം മാച്ച് നടത്തി നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം ഒരു നാല് ക്വാളിഫയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ക്വാളിഫൈ ആയി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവ ഹാക്കറാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക 
ഇങ്ങനെ തമാശ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ അത് അവൻ നല്ല രീതിക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവൻ ഇപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു കണ്ടം ക്രിയേറ്ററാണ് പക്ഷെ അവൻ അതിന്റെ ഉള്ള ബോധമില്ല നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനൊന്നും നോക്കിട്ടില്ല ആ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ചിലപ്പോ ആ ഒരു ഇത് നല്ല കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയില് ഇഷ്ടം പോലെ ലൈക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കുറെ പേരുണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരോടായിട്ട് ഞാൻ അത് അതിന്റെ ഒരു ലൈക്ക് ഇപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ ജി എഫ് എക്സ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഇപ്പൊ ഗാരക്സ് പോലെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കാണ് കൊടുക്കാറ് ഒന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യിക്കാറില്ല കണ്ട ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര കാര്യം ഇപ്പോ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ മറ്റേ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാരിക്കച്ചർ പോലെ വരയ്ക്കുന്നത് നല്ല ടാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലേ കമ്മ്യൂണിറ്റിയില് ഒയ്യോ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കോർഡ് സർവർ തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആർട്ട് വർക്ക്സ് കാണിക്കാൻ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ എത്ര എണ്ണം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി വന്ന് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർട്ട് വർക്ക്സ് എന്തായാലും അത് കിടപ്പുണ്ട് ലൈക്ക് അത് ചെറുതാണേലും ചിലപ്പോ എട്ടിപ്പടിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം തന്നെ അറൌണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡോളം ഉണ്ട് ട്വന്റി ആൾക്കാർ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാനാണേലും അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടറി ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അവർക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ ഇതായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആയി സെറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഭയങ്കര കഴിവുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിലും ഓ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഒരാൾ ഒറിയൻ ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അതെ 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 ലൈക്ക് ചുമ്മാ വീഡിയോ എടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യല്ല പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എൻജോയ്മെന്റിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഒരു സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയലോഗ് എടുത്ത് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു സീനിൽ അത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് എവിടെ തൊട്ട് പണ്ടത്തെ തൊട്ട് ഡയലോഗ് എല്ലാം കേട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി അതിലാണ് അതിന്റെ ശരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് ലൈക്ക് ചിരിക്കുക ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ആ എടുത്തേക്കുന്ന എഫേർട്ട് അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ബാഡ് ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ലിക്വിഡേറ്റർ ഇവരൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ് നല്ല മടിയുണ്ട് ഈ ലിക്വിഡേറ്ററിനൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന നല്ല ടാലന്റ് ഉണ്ട് നീട് ഇട് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ സോറി സൈക്കോ പോലുള്ള ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്ന അത്ര ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നവർക്ക് അല്ലാതെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കല്ല ഞാൻ ഞാൻ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നിയ രണ്ട് പേര് ഈ പറഞ്ഞ അവര് തന്നെയാണോ വി എഫ് എക്സിലെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിൽ ഗാരക്സ് ഒരാള് ഈ സ്ട്രീമിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഗാരക്സ് ആണ് എന്ത് കാര്യം വന്നാലും ആദ്യം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബാഡ് ഗെയിമിംഗ് ബാഡ് ഗെയിമിംഗ് പിന്നെ ഫാൻഡം ഫാൻഡം ഗെയിമിംഗ് എന്നല്ലേ ഫാൻഡം ഗെയിമിംഗ് ഭയങ്കര ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യിച്ചിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച എന്തോ എടുത്ത് റെക്കോ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അൺചാട്ടറിന്റെ സ്ട്രീമിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശരിക്കും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരുന്നു അത് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽ ഗുഡ് ഒരു ഇതും ആ ഒരു ഇമോഷണൽ അപ്രോച്ചും ഒരു ഒരു ഗെയിമിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര കഴിവാണ് അതിന് ലൈക് ശരിക്കും ഒരു സിനിമ എടുക്കാനുള്ളൊരു
പറച്ചിൽ നിർത്തി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തലയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ പിന്നെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കരുത് അല്ലല്ലല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അത് തല കയറിയിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഏജിൽ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോ കഴിവുള്ള എങ്ങോട്ടാണല്ലോ ടീമിൽ കളിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ റൂം ചോദിച്ച് കളിക്കുന്ന ആൾ ആ ഒരു എന്താ പാഷൻ അതുണ്ട് അത് വീട്ടിലും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അത്രയും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ടീമിൽ കളിക്കുന്നവര് ഏജ് നോക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്രയും പറയാനുള്ളൂ വീട്ടില് സംസാരിച്ച് ഓക്കെ ആണ് ലൈക്ക് വീട്ടുകാരുടെ കണ്ണു കിട്ടിച്ചോ ഒന്നുമല്ല പ്രോപ്പർ എന്താണോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ ബാക്കി കാര്യം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിത്ത നിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല എക്സാം ഉള്ളപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അതെനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ലൈക്ക് കളിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് അവിടെ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ പിടിച്ചിരുത്തി കളിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല ആരാണെങ്കിലും പറ്റിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി രണ്ടു വാക്ക് അധികം പറയാനുള്ളതാണ് അത് ഒരു മാച്ച് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ എത്രത്തോളം കാലിബറുള്ള പ്ലെയറാണ് ഏത് റൂമാണെന്ന് ഞാൻ വി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു റൂമാണ് ഫണത്തിക്കിന്റെ ഇതിൽ കളിക്കുമ്പോ റൈസ് എന്ന ഇതിൽ കളിക്കും ലേബലിൽ കളിക്കുമ്പോ ഒരു മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക് ടീം പ്രോപ്പർ ടീവൺ ഫണത്തിക്കിന്റെ സ്ലോട്ടായിരുന്നു നമ്മള് കളിച്ചു നോക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് തന്നതായിരുന്നു ഫണത്തിക്ക് തന്നെ ഫൈനൽസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മാച്ച് നമുക്ക് തന്നു നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മിറാമർ മാച്ച് തന്നിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മിറാമർ മാച്ച് കളിച്ചപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഞാനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ലാസ്റ്റ് നല്ല മിഡ് വേ തന്നെ ഞാനും എക്സ്പ്ലെയിനും ആയി എന്നിട്ട് ആ കളിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ പതിനൊന്ന് കിൽസ അവിടെ എടുത്തേ ലൈക്ക് എന്നിട്ട് ഐ എൻ ഡി എ വൺ വി ത്രീ അടിക്കുകയും ചെയ്തു ഡിന്നറും അടിച്ചു ആ ഒരു മാച്ചിലാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലെയർ ആണെന്നുള്ളത് അതെ അതെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ച മാച്ചാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ഓരോ മാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എത്ര അല്ലല്ല അവിടെ ലക്ക് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അവിടെ പ്രോപ്പർ കളി തന്നെയായിരുന്നു അത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു കളി പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ശരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും കളിച്ചൊരു മാച്ചായിരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിച്ചേക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡാ കൂടെ പിന്നെ ഈ എന്താ ഫോം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ടച്ച് വിട്ട് പോകും ടച്ച് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ എക്സ്പെൻഡ് ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഇങ്ങനെ അധികം അന്ന അന്നത്തെ ഒരു ഇത് ലെവൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ലൈക്ക് ആ ഒരു മാച്ചിന്റെ ലെവൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ കളിക്കണം ഒന്നുമല്ല സത്യം പറയാലോ ആ ഒരു മാച്ചിൽ കാണിച്ച കാലിബർ അത് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ അത് എക്സ്പെൻഡ് പറയാം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അത് അങ്ങനെ അന്ന് അങ്ങനെ ആയതാന്ന് പറയും പക്ഷെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും അങ്ങനെ ഓരോ മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ഒരുപാട് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പേര് ഫാൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ടീം എന്നോട് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞു ഈ ടീമിനോട് അതായത് നിങ്ങളെ ഒക്കെ നേരിട്ട് കാണണം ഏ കൂടെ കളിക്കണം സംസാരിക്കണം മെസ്സേജിന് എങ്ങനെ റിപ്ലൈങ്കിൽ തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഉള്ള കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഇന്നൊരു പയ്യൻ വൈകുന്നേരം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടെന്നിട്ട് പറയാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണ് പോയാ ഓക്കെ പോയിരുന്നു കത്തിക്കോട്ട് യെസ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലേ ആ പറഞ്ഞത് ഒരു പയ്യൻ എനിക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഹായ് അങ്ങനെ രണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചിട്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് ഇന്ന് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശല്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞാനാണ് ഒരു ഹായ് തരുമോ ചേട്ടാൻ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഈ പയ്യൻ എന്തിനു
ഏഹ് ഞാൻ നമ്മള് തമ്മിൽ ഇനി ഭയങ്കര ആത്മബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇനി ആ വഴി ഇങ്ങോട്ട് പോവാം അതൊക്കെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗം തോന്നി ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ സേവും ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് മനഃപൂർവ്വം അല്ല നമ്മൾ ആരുടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ അപ്പൊ എന്താണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ലൈക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് എല്ലാ മെസ്സേജിനും ഇപ്പൊ ഒരു വിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് ഷെയർ ആയി ഷെയർ ആയി പോകുമ്പോൾ ടെൻ ടൈംസ് അത് മടങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല ഒരിക്കലും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ആവുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചു പേർക്ക് കൊടുക്കുക കുറച്ചു പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് നോക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാൻ നോക്കാൻ പറ്റാറില്ല പറ്റില്ല അത് ഉറപ്പ് അത് ആരെ കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഗെയിമിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒട്ടും പറ്റാറില്ല പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഡെയിലി എത്ര മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും അത് ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കരുത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാനും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയില് അത് വരില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെയോ അവര് വലിയ സർപ്രൈസ് എന്താണത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാം ഞാൻ എല്ലാവരുടെ കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തായാലും സന്തോഷമുള്ളൂ ലൈക്ക് എനിക്ക് അല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു അത് ഞാൻ അതെന്തായിരുന്നു അതെ അത് അത്രേ പറയത്തുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ എല്ലാരും നോക്കിയിരുന്നു എവിടെയാ സ്ഥലമെങ്കിലും പറ കൊച്ചി തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു മീറ്റ് അപ്പ് ബ്ലൈൻഡ് ടീമിന്റെ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല ആ ആ ഒരു ഇണ്ട് ആ ശരി നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെന്ന് വിളിക്കില്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ എന്റെ അടുത്ത് ആക്ച്വലി ഒരാൾ സംസാരിച്ചതിനെ പറ്റി ഞാൻ ആ ഓക്കെ നോക്കട്ടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും വരാം ആ ഞാൻ കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ചിലപ്പോ ഇല്ല നോക്കാം നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സൈക്കോ എന്താണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പറയാൻ വിട്ടുപോയി എനിക്ക് പറയേണ്ടിയിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും ഞാനും ഓർക്കും അയ്യോ സൈക്കിൾ പോയി എന്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ആകെ പറയാനുള്ളത് ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് സത്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒരു ഗെയിമിന്റെ പേരിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറ ഒന്നും അല്ല അത് ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ റീസൺ കാണുന്നവർ തരുന്ന ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് കാണുന്നവർ കാണിക്കുന്ന അഫെക്ഷനുമാണ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷവും എല്ലാം ലൈക്ക് വീട്ടുകാർ ഒരിക്കലും നോ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നോട് മാത്രമേ അവർക്ക് എതിർപ്പുള്ളൂ ലൈക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മടി പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ പറയാറുള്ളതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ചിലപ്പോ ഉറക്കം കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നിരിക്കും അപ്പോഴാണെങ്കിലും അമ്മ പറയും ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യണ്ടേ അവർ കാണാൻ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാവുന്ന ചോദിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ റിഗ്രറ്റ് തോന്നും അങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കണേ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കത്തില്ല കാരണം അവർക്കടെ ഫേസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ആ ഒരു ലൈക്ക് ശരിക്കും ഒരു അഫെക്ഷൻ അത് കാണാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ കാണിക്കുമ്പോ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരിക്കുന്ന ഒരു ചിരിയിലാണെങ്കിലും ഇത് ചുമ്മാ ഒരു എന്താ ഒരു ഗെയിം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ഇത് മാറി വലിയൊരു എന്താ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസ്
ഞാൻ ശരിക്കും അരി മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആയതുണ്ട് അരി മേടിക്കാൻ റേഷൻ കടയിൽ പോയപ്പോൾ ഗ്രനേഡ് ഇട്ടപ്പോൾ ഫുൾ പ്ലാനിങ് ആട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആളൊന്നല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഷൈ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച അണ്ണന് വേറെ ലെവൽ പ്ലാനിങ് ആണ് നമ്മള് വിചാരിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറം അപ്പൊ ഒരു വ്ളോഗിംഗ് ചാനൽ ഒട്ടന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുക ചാനൽ വേണ്ട ഇതിൽ തന്നെ മതിയല്ലേ എന്തിനാ ചാനൽ വേറെ വേണോ അത് ആ ചിലപ്പോ വരും അല്ലേ ഇടയിലുള്ള <laughs> 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 സ്പെല്ലിംഗ് തികയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടെ തുടങ്ങി പിന്നെ ടാഗ് ഇടാൻ നേരത്ത് സോളില് കയറാൻ നേരത്ത് ടാഗ് ഇടാൻ നേരത്ത് ആ ഫുള്ളി ഇത് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പബ്ജി തന്നെ ചുമ്മാ ഇട്ട് തുടങ്ങി അത്രേ ഉള്ളൂ ഏതാ അല്ല ഈ പബ്ജിയിൽ പേരിടാൻ നേരത്ത് ആ സമയത്ത് മനസ്സിൽ വന്നൊരു പേരെ കിട്ടും ആ അതെ 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 അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ സൈക്കോ ഫാൻ ഞാൻ വേറൊരു ഗെയിം കളിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയത് അതില് ഒരു ഒരു യൂട്യൂബർ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട് വേറെ ഗെയിം റീസ്പോണിൾസ് നടന്നു പേര് ഇപ്പൊ ഡെൻഡ് അത് അന്ന് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഡെയിലി കളിക്കുവായിരുന്നു അത് അത് മാത്രം അങ്ങനെ ഇതിനു മുന്നേ നല്ല രീതിക്ക് അതും ഓൺലൈൻ ഗെയിം ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആ ടി ഡി എം പോലെ ഉള്ള ഒരു ഗെയിം ആയിരുന്നു ഫ്രീ ഫോർ ഓൾ ഒരു എട്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതാ കളിക്കുന്ന ഒരു ഇത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കളിച്ചപ്പോ അതിലൊരു പ്ലെയറിന്റെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിയിടുന്ന പേരിൽ ഒരു പേരായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടതാ സൈക്കോ ബ്ലോക്സ് സൈക്കോ ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഗുമില്ല ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം <laughs> 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 ും അല്ല എന്തായാലും മീറ്റ് ചെയ്യാം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വരുന്നല്ല ഞാൻ കക്കാൻ വരുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചേ ചിലപ്പോ ലൈവ് കാണുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും ഞാനെത്തി <laughs> 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 പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രളം പിടിച്ച് വന്ന് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനുള്ള ടൈം കൊടുത്തില്ല ഒരു കാര്യം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ചെല്ലാതിരിക്കുന്ന അതെ ഇനി നാളെ ഇനി എത്ര വീഡിയോ വരുമെന്ന് ഞാൻ എന്താ ഡോക്ടറെ ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ച് സൈക്കോ കാണൂ ഞാൻ മറ്റേ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തെന്റെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ അന്ത പെട്ടു ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒന്നൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴാ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള ഇതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോ കാസ്ട്രായിട്ടുള്ള അപ്പൊ സൈക്കോ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് വന്നതിന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സൈക്കോയെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആ ഞാൻ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് ആണോ 
ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ആണല്ലേ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് കേട്ടോ ഇനി അതിനുമ്പ് എപ്പോഴും വിളിച്ചു അല്ലെ ഇവന്റെ വിളിച്ചോ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഐ മീൻസ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൺഡേ ആണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ മൺഡേ ഫോൺ ചെയ്തു ഞാൻ ആക്ച്വലി രാവിലെ രണ്ട് തവണ വിളിച്ചു എടുത്തില്ല എന്റെ രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി ഞാൻ ആരുടെ സീയർ എടുത്തു ആരുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വേറെ നമ്പർ പേഴ്സണൽ നമ്പർ വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ഇല്ല ഇത് തന്നെയാണ് ആള് എഴുന്നേക്ക ഇച്ചിരി വൈകും ഉച്ച കഴിയും ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പക്ഷേ ഒരു മൂന്നര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആശാനെ എടുത്തു സന്തോഷം അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ആകെ ഒരു ഒറ്റ മുടക്കി പറഞ്ഞോളൂ ശിവരാത്രി വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ വരും അതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ ആശാൻ ലുലു എന്ന് ഓടി ഇവിടെ എത്തി തേഴ്സ്ഡേ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്തായാലും സൺഡേ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വന്നു ഓൺ ടൈമിൽ എത്തി ഞാൻ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഓൺ ടൈം ഓൺ ടൈം എന്നല്ല വന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര അത് ടൈം ഒത്തിരി മാറിയാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഓൺ ടൈം ആണ് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി കോൺവെർസേഷൻ പ്ലസ് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഭാവിയുണ്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ളൊരു പിന്നെ എന്താ പറയാ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരുപാട് പേരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചോളൂ ഏകദേശം എല്ലാം സെയിം ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം സൈക്കോ അല്ലാണ്ടും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അതുപോലെ നന്ദിയുണ്ട് ഈ ഷോയിൽ വന്നതിനും എൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചതിനും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല ആൾ ഒരുപാട് പാവാണ് ഡൗൺ ടു എർത്ത് പ്ലസ് സൈക്കോ പ്ലസ് ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ ഒരു നിറകൂടെ ഒരു എന്റർടൈനർ എല്ലാം ആണ് ഓൾ ഇൻ എല്ലാം ഉണ്ട് നീ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സൈക്കോ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഇതേ ഷോയിൽ തന്നെ നമ്മളും കാണും അല്ലാതെ ഇവന്റിൽ ഇനിയും കാണും നേരിട്ട് കാണും എല്ലാം നമ്മൾ ഇനിയും കാണും ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേർഡ് എന്തെങ്കിലും വ്യൂവേഴ്സിന് എല്ലാരും ചോറുണ്ടോ ചോറുണ്ട് എനിക്ക് സീരിയസ്ലി എനിക്ക് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പൊ ഞാനും മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ സൈക്കോ ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാറ്റ ആകട്ടെ സൈക്കോ ബൈ ഗൈസ് ബൈ സൈക്കോ ബൈ പോവാണ് ടാറ്റ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അല്ലാതെ പിന്നെ അറിയിക്കണം പരിപാടിയുടെ ഞാൻ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ നല്ല കാര്യമാണ് വേണ്ട ഗൈസ് ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കേ അപ്പോ ഓക്കേ താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് സൈക്കോ ബൈ ബൈ ഷോ ബൈ ബൈ അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാനിത് ഒരു മിനിറ്റെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കട്ടെ ആ യെസ് അപ്പോ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ സൈക്കോ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സൈക്കോ പോയി ഞാനും പോവാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാണ്ട് ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് ഐ മീൻസ് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ തോന്നി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷോ ഇതിലും ഈ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലും എന്താ പറയുക ഇടയ്ക്കൊരു എന്തോ ഒരു ബക്ക് അടിച്ചു അത് ഏഷ്യാനെ എന്തോ വിഷയം തോന്നുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നെറ്റ് കട്ടാവുന്ന ഒരു സീന് വന്നു അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നന്നായിട്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറ പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ റെഡ് ബുൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം റെഡ് ബുള്ളിൻ്റെ എന്താ പറയുക അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് റെഡ് ബുൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും അതുപോലെ ആരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ലൈവിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നെക്സ്റ്റ് ആര് വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആര് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ കിട്ട